ሰላም ጤና ይስጥልኝ ደመራት ዩብ ተከታታዮች እነሆ የሰዓቱን አዳዲስ መረጃዎች ይጅላችሁ ቅርብ ያለው በቆይታችን ከመካከፍላችሁ መረጃዎች ውስጥም በኢትዮጵያ ተጨማሪ 30 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው መገለጹን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ በግብጽ በኩል እየተሰማ ስላለው አዲስ መረጃም የምነግራችሁ ይሆናል እንዲሁም በተጨማሪ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል በኤርትራ በኩል ስላለው አዲስ መረጃ አሰምቷል እነዚህንና ተጨማሪ አዳዲስ መረጃዎችን ይጅላችሁ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜውም አብራችሁኝ እንድትቆዩ በአክብሮ ተጋብዛለሁ ውድ ቻናሌ ተከታታዮች ሁሌም በእያላችሁበት አዳዲስ መረጃዎችን በየሰዓቱ ለማግኘት ዳመራት ዩቭን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ካጠገቡ ያለውን የደውል ምልክት በመንካት በተሰብ ይሁኑ ማለት ፈልጋለሁኝ አሁን በቀጥታ ወደ ዝርዝር መረጃዎች አልፋለሁ እስከ ፍጻሜ ዋብራችሁኝ ቆዩ በኢትዮጵያ ተጨማሪ 30 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋገጠ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገ 3645 የላብራቶሪ ምርመራ 30 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ሲረጋገጥ በአጠቃላይ በሀገራችን በቫይረሱ መያዛቸው የተረጋገጡ ሰዎች ቁጥር 429 ደርሷል ቫይረሱ የተገኘባቸው 26 ወንድና 4 ሴቶች ሲሆኑ በዚግነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ተብሏል። እድሜያቸውም ከ15 አመት እስከ 60 አመት የእድሜ ክልል ውስጥ የሚሆኑ እንደሆነ የጤና ሚኒስትር በዛሬው ለታስታውቋል። ቫይረሱ የተገኘባቸው 18 ሰዎች ከአዲስ አበባ 3 ሰዎች ከአፋር ክልል 4 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 3 ሰዎች ደግሞ ከትግራይ ክልል እንዲሁም ደግሞ ሁለት ሰዎች የድንበር ተሻጋሪ አሽከርካሪዎች ናቸው ተብሏል። የእለቱ ማሚዎች የጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ያላቸው ግንኙነትም ሲገለጽ የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክ ያላቸው ዘጠኝ በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ግንኙነት የነበረቸው 17 እንዲሁም የውጭ ሀገር የጉዞ ታሪክና በበሽታው ከተያዘ ሰው ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የሌላቸው አራት ሰዎች ናቸው በተጨማሪም በትናንትና ሁለት አምስት ሰዎች ከአዲስ አበባ ከበሽታው ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይም በሀገራችን ከበሽታው ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 128 መድረሱን የጤና ሚኒስትር በዛሬው ለትገልጿል ግብጽ ለኢትዮጵያ በይፋ ያሳወቀችው ነገር የለም ሲል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ተናገረ ግብጽ በድጋሚ ወደ ህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ድርድር ስለመመለስ ለኢትዮጵያ በይፋ ያሳወቀችው ነገር እንደሌለ የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዛሬው ለት ገልጿል ግብጽ ከኢትዮጵያና ሱዳን ጋር ለመወያየት ወደ ዳግም ውይይት ለመመለስ መወሰኗን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በኩል ማሳወቃቸውን ዴሊ ኒውስ ኢጅፕት የተሰኘው የግብጽ መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በዛሬው ለት እንደገለጸው ግብጽ በድጋሚ ወደ ድርድሩ ለመመለስ ወሰነችው ኢትዮጵያ አቋም አለውጣ አይደለም ብለዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቃል አቀባይ አቶ አምሳሉ ተዛዙ እንደተናገሩት እኛም እንደናንተው በማህበራዊ ሚዲያ ነው ያየነው ይፋዊ የሆነ ነገር አልደረሰንም ብለዋል እንደሚታወቀው ግብጽ በተለያየ ጊዜ የተለያየ መገለባ በታሳያለች ያሉት አቶ አምሳሉ አሁን ምንም የምንለው ነገር የለም ሲሉ ተናግረዋል እነሱ ቁማር ነው የሚጫወቱት አላማቸው እንዳንጠቀም ነው እንጂማ ምንም ጉዳት እንደማያደርስ ጠንቅቀው ያውቁታል ብለዋል በሀብት ላይ አትጠቀም የሚል ዓለም አቀፍ የሆነ ተፈጥሯዊ ህግ ስለሌለ ማስቆም ስለማይችሉ በተሳሳተ መረጃ በማወዛገብና ዛቻና በጉልበት በሚመስል ሁኔታ መሄድነው የመረጡት ብለዋል 
የኛ አቋም ግልጽና ግልጽ ነው ያንድ አገር መንግስት የሚያደርገው ያላ አብቱን ተጠቅሞ ሀገሩን ማልባት ህዝቡን መጥቀም ነው ብለዋል በሱ ረገድ ለህዝባችን የሚበጀውን አቋም ይዘናል እሱ አቋምም አሁንም አልተቀየረም ሲሉ ተናግሯል እንደ አቶ አምሳሉ ገለጻ በሀገራችን ሀብት የመጠቀም ተፈጥሯዊ ህግና መብት አለን ሀብታችንን ተጠቅመን የህዝባችንን የኢኮኖሚ ችግርና የልማት ጥማት የመፍታት ፍላጎት አለን ነው ያለን ያለ ነው ብለዋል ቴክኒክ ነው የነሱም የኛ ማካላት በሚያደርጉት አስተዋጽኦ በሚሰጡት ሳይንሳዊ ምክራ ሐሳቦች ችግሮችና ልዩነቶች ይፈታሉ ስንል ነው የከረም ነው ብለዋል አላቱ አምሳሉ ቀድሞንም የኛ አቋም የሶስትዮሽ የቴክኒክ ውይይት ይቀጥል የሚል ነው ያሉት አቱ አምሳሉ ጉዳዩን ወደ ጸጥታው ምክር ቤት ወይም ወደ ሌላ ቦታ በመውሰድ የፖለቲካ ጉዳይ የምታደርገው ነገር አይደለም ብለዋል ለኛ በግብጽ በኩል ይፋው የሆነ ነገር ካለ መድረሱ በተጨማሪ አሁን እንደዚህ ሐስበው ነው እንደዚህ ሊያደርጉ ነው ወደዚህ ናቸው ብሎ ለመናገር ጊዜው ገና ነው የሚሉት አቶ አምሳሉ እነሱ ግን ፍላጎታቸውን ሚዲያ ላይ አብረን እንዳየነው አድርገው ገልጸውታል ብለዋል በዚህ ዋያይ ጂ ግብጽን የተመለከተ አንድ መረጃ ላጋራቸው ግብጽ ከቱርክ ጋር ወደ ጦርነት ለታምራ እንደምትችል ተገልጿል ግብጽ ለ30 አመታት የመሩት የቀድሞ የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሁስኒ ሙባረክ በህዝባዊ አመጽ ከስልጣናቸው መነሳታቸውን ተከትሎ ቱርክ የሙስሊም ወንድማማቾች ድርጅት ወደ ስልጣን እንዲመጣ ትልቅ ድጋፍ ሲያደርጉ ነበር መሐመድ ሙርሲ ወደ ስልጣን በመምጣታቸው ቱርክ ለግብ ድጋፍ ስታደርግ የነበረ ቢሆንም አብዱል ፈታ አል ሲሲ የሙርሲን ስልጣን ቀምተ ወደ ስልጣን ከመጡበት ጊዜ ጀምሮ የግብጽና የቱርክ ወዳጅነት ወደ ከፋ ሁኔታ ተሸጋግሯል ሁለቱ ሀገራት ቱርክ የሊቢያን መንግስት ስትደግፍ ግብጽ ደግሞ ከሊፋ ሀፍታርን በመደገፍ ምክንያት የጃዙር ጦርነት ውስጥ ናቸው በመስራቃዊ ሜዲትራኒያን ባህር ላይም ሁለቱ ሀገራት በባህር ኃይል መፋጠጥ ጀምሯል በቱርክ ዙሪያ መለስ እንቅስቀሳ የደንነት ስጋት የገባቸው ግብጽ የብሔራዊ ደንነት አደጋዎችን ለመቀልበስ በየትኛውም ስፍራ ጥቃት ለማድረስ መዘጋጀቷን አስተውቋል ግብጽ በብሔራዊ ደንነቷ ላይ የሚደርሰውን ስጋት እንደማትተጋገዝ የገለጹ ሲሆን ይህን ለመከላከል አስፈላጊ ያጸፋ አርምጃ እንደምትወስድ አንድ ከፍተኛ የሀገሪቱ ባለስልጣን ለዲሊኒዮስ ኢጅብት በዛሬው ላይ ተናግረዋል ኤርትራው ውስጥ በተጨናነቁና ንጽህናቸው ባልተጠበቁ ሁኔታዎች ውስጥ ስላሉ ታራሚዎች አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ሪፖርት አወጣ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ሪፖርት መሰረት ኤርትራው ውስጥ የሚገኙ በቁጥጥር ስር የዋሉ በሽዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ኮሮናን የሚከላከሉበት ምንም አይነት መንገድ እንደሌላቸው ገልጿል። በአራት ስርቤቶች ላይ እንደ ኢትዮጵያ አቆጣጣር በ2017 ጀምሮ የተሰበሰቡት መረጃዎች በኤርትራ ማረሚያ ቤቶች ላይ ያለውን ህይወት ያሳያሉ ሲል ሪፖርቱ አሳውቋል። ከፍተኛ መጨናነቅና አመቺ የንጽህና እንዲሁም የጤና አጣባበቅና ምግብ ጥረት ባለባቸው በእነዚህ የስረኞች ማቆያ ተቋማት ውስጥ ያሉ ሁኔታዎች ኢ70ዊና ኮሮና ቫይረስን በከፍተኛ ሁኔታ እያጠቃ በሚገኝበት ሰዓት ማንም ሰው ሊቀመጥባቸው የማይገቡ ናቸው በማለት በመስራቅና በደቡብ አፍሪካ የአምኒስቲ ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር የሆኑት ዲፕሮስ ሙቼና ተናግረዋል በጣም ብዙ ስረኞች ወደፊት ይወታቸው ምን እንደሚሆን ሳያውቁ በመላ ሀገሪቱ በሕገወጥ ስርቤቶች ውስጥ ተቀምጠው ይገኛሉ የኤርትራ ባለስልጣናት ሁሉ ንስረኞች በቂ ምግብ ውሃ ንጽህና ተቋማትና የጤና እንክብካቤ እንዲያገኙ የማድረግ ግዴት አለባቸው ብለዋል ይህን ሲያደርጉም የህሊና ስረኞችን ሁሉ ነጻ ማውጣትና ህፃናትን የቅድመ ፍርድ ቤት ስረኞችና በሽተኞችን እንዲሁም በእድሜ የገፉ ሰዎችን ጨምሮ ለኮቪድ 19 ተጋላጭ ሊሆኑ የሚችሉትን ከግምት ማስገባት አለባቸው ብለዋል በዚሁ ወደ ሌላ ጎረቤት አገር መረጃ ሉሰዳችሁ 
በደቡብ ሱዳን 10 ሚኒስትሮች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተገለጸ 10 የደቡብ ሱዳን ሚኒስትሮች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን የሀገሪቱ ማስታወቂያ ሚኒስትር ሚካኤል ማኩዌ ተናግረዋል ሚካኤል ማኩዌ ለቢቢሲ እንደገለጹት ከጤና ሚኒስትሩ ውጪ ሁሉም የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ግብራ ኃይላባላት በሙሉ በኮሮና ቫይረስ ተይዟል ብሏል ሆኖም ፕሬዝዳንት ሳልቫኪር በኮሮና ቫይረስ ተይዟል የሚለው መረጃ አጣጥለውታል የሀገሪቱ ምክትል ፕሬዝዳንት ሪክ ማቻርና ባለቤታቸው በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን ያስታወቁ ሲሆን መከላከያ ሚኒስትሯም አንጀሊና ቴኒም በቫይረሱ ተይዟል ብለዋል በቫይረሱ የተያዙት ሁሉ ሚኒስትሮች በለይቶ ማቆያ የሚገኙ ሲሆን በሙሉ ጤንነታቸው ላይም ይገኛሉ ብለዋል ከዚህም በተጨማሪ የባለስልጣናቱ ጠባቂዎችና ሰራተኞች በኮሮና ቫይረስ ተይዘው በለይቶ ማቆያ ውስጥ ገብተዋል ብለዋል የተከበራቸው የደመራት ህብ ተከታታዮች እነሆ ለሰዓቱ ይጀላቹ የቀረብኩት አዳዲስ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር ለቻናሌ አዲስ የሆናቹ በእያላችሁበት በየሰዓቱ አዳዲስ መረጃዎችን በቀላሉ ለማግኘት ዳመራት ህብን ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ካጠገቡ ያለውን የደውል ምልክት በመንካት ቤተሰብ እነሁን ማለት ፈልጋለሁኝ በቀጣይ ሰዓት በአዳዲስ መረጃዎች እስክንገናኝ በእያላችሁበት መልካም ጊዜ